Fala meu povo, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para trazer mais um resumo aí do caso Sofia, um caso que está machucando nossos corações, né? Então não é para menos que aconteça o que está acontecendo com esse pai e com essa mãe. E o que aconteceu com o pai e com a mãe da Sofia? O que vem acontecendo é que diante de tanta dor, diante de tanta angústia, diante de tantas incertezas, né? É, eles não suportam mais tanta dor, tanta saudade, tanta angústia e tantos porquês de não saber onde está Ana Sofia. O pai de Ana Sofia, após é, a, a equipe sair da casa dele, né, certa feita, ele não aguentou e chegou a passar mal. Né? Foi ali atendido, socorrido, porém passou muito mal. Também pudera, né, minha gente? Você ter uma, um, uma filhinha pequenininha, indefesa, sem saber o que aconteceu com ela, não é para todo mundo, não. Na verdade, vou dizer para vocês, não é para ninguém. Uma dor dessa não é para ninguém sentir, porque é algo forte. A gente que tem, é, a gente que é jovem, tudo, quem já perdeu filho já sabe, sabe que não é fácil lidar com a perda. Né? imagine com o desaparecimento, porque você não sabe o que aconteceu com sua filha. Então, não é para menos que aconteça ali o que está acontecendo com essa família. A mãe, em meio, na hora exata da entrevista, a mãe é, cai, ela desmaia, ela despenca com tudo ali, passa mal e a, choca todo mundo, porque a gente fica sensibilizado com a sensação de impotência, uma sensação de não poder estar junto para ajudar essa mãe, esse pai, né? Chega arrepio de falar, de sentir a dor desses pais, né? Que não suportam mais tantos dias, um mês, sem Ana Sofia. Aí chega a passar mal, a mãe está desfalecida, mais magra, mais... Tá, tá muito abalada, né? O pai nem se fala, gente... O pai já é um senhor de idade. E o pior, ainda ter que lidar com acusações. Essa é a parte mais terrível. Eu não sei por que é, todos os casos de, de desaparecimento, as pessoas acusam assim, parentes, né? Não sei por que isso acontece. Na maioria dos casos, eu lembro da Madeleine, que a, a mãe foi acusada. Eu lembro da Fernanda Ellen, de João Pessoa também, da Paraíba. E a mãe foi acusada na época, né, é, pela, pela população, né, e também teve outro caso aí, o caso do menininho, né, que foi enterrado também lá na, em, em Bananeiras, né, que foi enterrado e encontrado, né, que alguém tinha feito mal a ele. Então, é, a, todos eles são acusados. Aí você imagina, como não desmaiar, como não passar mal, além de você tá lutando ali para que a, a justiça ache e bote o suspeito na cadeia, ainda tem essa preocupação de encontrar sua filha bem ou não, ainda tem todas as questões, ainda tem que lidar com acusações né, de algumas popula da popularidade, né, de algumas pessoas, não são todas, porque a maioria está abraçando essa mãe, mas a minoria é capaz de, de, de acusar ainda uma mãe e um pai, né, sem ter provas, sem ter evidências, sem, sem nada, sem base nenhuma, gente. Porque o que estão fazendo com essa família é, é chega a é, dar um repúdio dentro de mim, sabe? Porque quando eu vejo essa mãe desmaiar, quando eu vejo esse pai passando mal, sabe? É, e tendo que ser socorrido, né? Na hora da entrevista, muitas vezes, gente, não é fácil, o baque é grande, a dor é forte, né? Então, o que eu tenho a dizer é que, diante de todas essas, essas situações que esse pai e essa mãe estão passando, a única coisa que eu posso dizer é que Deus dê força para esse pai e Deus dê força para essa mãe. Né? Que o caso venha a ser elucidado, é o que eu desejo, para que essa angústia, essa dor, né? esse, esse estresse todo passe, essa angústia de não saber onde está sua pequena, é muito a dor, minha gente, não é pra... Olha, meu Deus, eu fico agoniada de pensar. 
tamanha dor de ter um filho desaparecido, gente. Eu não consigo ter, assim, na minha mente, na minha sanidade mental, não consigo imaginar, né? De ter um filho desaparecido. É angustiante. Imagine você dormir sem saber se sua filha comeu, se sua filha está viva, se sua filha está morta, se sua filha está com alguém, se estão judiando dela. Minha gente, é forte demais. Então, é, o que eu peço é que vocês levantem corrente de oração e apoiem esse pai, apoiem essa mãe que está passando mal é, dia por dia. A cada notícia, a cada reportagem, a cada acusação, eles passam mal, eles ficam doentes. Gente, é muito forte, gente. Então, vamos ter empatia mais pelo próximo, vamos apoiar essa família, que eles precisam muito do nosso apoio, né? Ninguém é acusado de nada, né? A polícia já está seguindo linhas de investigações, então vamos ali esperar. E logo mais vou trazer um vídeo aí para vocês sobre as linhas de investigações que já está em andamento. Então fiquem todos com Deus, esse foi o meu vídeo de hoje, beijos e fui!